A Dio Arme, de Ernest Hemingway Capitolul 37 Vâsleam în întuneric, căutând să am vântul în față. Ploaia se oprise și numai din când în când se mai pornea câte o rafală. Era tare întuneric și vântul era rece. O vedeam pe Catherine la pupa, dar nu vedeam apa în care se scufundau palele vâslelor. Vâslele erau lungi și n-aveam manșoane de piele ca să nu alunece. Trăgeam, mă lăsam pe spate, mă plecam înainte, atingeam apa, cufundam lopețele și trăgeam, vâslind cât puteam mai ușor. Nu era nevoie să rășucesc lopețile, deoarece le împingea vântul. Știam că aveam să fac bășici în palme și încercam să întârzi cât mai mult acest lucru. Barca era ușoară și înainta repede. Vâsleam pe apa întunecată și nu vedeam nimic, dar speram să ajungem în curând în fața palanzei. În noaptea aceea însă n-am apucat să vedem palanza. Vântul sufla de-a curmezișul lacului și am trecut în întuneric prin fața promontoriului care ascunde palanța, așa că nu i-am văzut luminile. Când în sfârșit am zărit niște lumini, chiar pe lângă malul lacului, ne aflam mult mai departe. Eram la intra, dar multă vreme nu am văzut nicio lumină și nici malul și dus de valuri am văzut mai departe în întuneric. Uneori, în beznă, lopata rămânea în aer, căci valurile săltau barca. Lacul era agitat, dar am continuat să văslesc până m-am pomenit deodată lângă țărm, aproape de vârful unei stânci care se înălța lângă noi. Valurile se loveau de stâncă, se înălțau și cădeau înapoi. Am văslit energic cu dreapta, trăgând în sens invers cu stânga și am ieșit iar în mijlocul lacului. Stânca dispăruse și ne-am continuat drumul. Suntem în mijlocul lacului, i-am spus lui Catherine. Nu trebuia să vedem palanța? Am trecut de palanța. Cum te mai simți, dragul meu? Admirabil. Aș putea văsli și eu puțin. Nu e nevoie, mă simt foarte bine. Biata, Ferguson. O să vină dimineața la hotel și o să afle că am plecat. De asta nu mă sinchisesc chiar atâta. Ce mă interesează e să ajungem în partea elvețiană a lacului, înainte de a se lumina și de a ne vedea poliția vamală. Mai e mult până acolo. De aici sunt cam vreo 30 de kilometri. Am văzut toată noaptea. Până la urmă, mă dureau mâinile între atâta încât abia puteam ține lopețile. De câteva ori a fost cât pe aici să ne izbim de mal. Mă țineam aproape de țărm, fiindcă mi-era teamă că în larg o să ne rătăcim și o să întârziem. Câteodată ne apropiam atât de mult încât se vedeau pâlcurile de copaci, șoseaua de pe țărmul lacului și, dincolo de șosea, munții. Ploaia se oprise și vântul mâna norii, așa că, în sfârșit, se arăta luna. Uitându-mă înapoi, am reușit să disting lungul și întunecatul promontoriu al Castagnolei și lacul înspumat, iar departe, deasupra munților înalți acoperiți cu zăpadă, luna. După aceea, norii acoperiră din nou luna și munții și lacul dispărură, dar era mai multă lumină ca înainte și se vedea țărmul. Îl vedeam prea bine, așa că am tras din nou spre larg ca barca să nu poată fi observată dacă ar fi fost cumva agenți vamal pe drumul spre Palanța. Când luna s-a arătat iar, am văzut vilele albe de pe țărm și de pe coastele munților și panglica albă a drumului printre copaci. Vâsleam într-una. Lacul se lărgea și pe cel al mal, la poalele munților, am zărit niște lumini care puteau fi luino. Am observat o despicătură ca o pană în munte și m-am gândit că trebuie să fie luino. Dacă era luino, atunci mersesem bine. Am tras lopețile în barcă și m-am lăsat pe speteaza banchetei. Era mistovit de atâta văslit. Brațele, umerii și spatele mă dureau, iar palmele mi se umflaseră. Am putea deschide umbrela, spuse Catherine. Vântul ăsta ne-ar împinge de la spate. Poți ține cârma? Cred că da. Atunci ia lopata asta și ține-o sub braț, strâns lipite de marginea bărcii. Și cârmește cu ea, iar eu o să țin umbrela deschisă. M-am dus la pupa și am arătat cum să țină lopata. Am luat umbrela aceea enormă pe care mi-o dăduse portarul și am deschis-o, stând cu fața la prova. Umbrela se deschise pognind. O țineam cu amândouă mâinile, șezând pe bățul ei, al cărui mâner îl prinsesem de banchetă. 
Vântul umflă umbrela și am simțit că barca o pornește deodată înainte, în timp ce eu, cu amândouă mâinile, țineam de mâner cât puteam de strâns. Vântul sufla cu putere. Barca înainta rapid. Merge bine, spuse Catherine. Nu vedeam decât balenele umbrelei. Se umflase și trăgea, aproape că mă trăgea și pe mine. Proptindu-mă pe picioare, mă sileam să o țin cât mai bine, când deodată umbrela se întoarse și se desfăcu. O balenă mă plezni peste frunte. Am încercat să prind vârful care se încovoia în vânt, dar umbrela se întoarse pe dos și m-am pomenit călărind pe bățul unei umbrele sfâșiate, de unde cu o clipă înainte stăpâneam zbâgnirile unei pânze umflate de vânt. De doi la o parte mânerul de pe banchetă, aruncai umbrela la pupa și mă întorsei spre Catherine ca să-mi dea lopata. Râdea, îmi luă mâna și râse mai departe. Ce-i cu tine? Am întrebat-o și am luat lopata din mână. Era atât de caragios ținând umbrela aia sparte. Cred și eu. Nu fi supărat, dragul meu. Era nespus de comic. Părea avea 20 de picioare în lățime și strângea umbrela cu atâta afecțiune. Catherine se neca de râs. Ar trebui să încep să vă slesc chiar. Odihnește-te puțin și bea ceva. E o noapte frumoasă și a mers bine. Trebuie să țin barca cu prova pe val. Atunci să-ți dau să bei și după aceea, dragul meu, ai să te odihnești puțin. Am ridicat lopețile în aer și vântul ne împingea. Catherine a deschis valiza și mi-a întins sticla de coniac. Am destupat-o cu briceacul și am tras o dușcă zdravănă. Coniacul aluneca pe gât și era cald, iar fierbințeale am cuprinse tot trupul și mi-era cald și bine. E bun coniacul ăsta, am zis. Luna se ascunsese iar sub nori, dar se vedea țărmul. Mi se părea că zăresc o limbă de pământ care înainta mult în largul lacului. Nu ți-e rece, Catherine? Deloc. Am amorțit numai. Scoate apa din barcă ca să ai unde să-ți întinzi picioarele. Am continuat să vă slesc ascultând cum scârție furcheții, cum se scufundă și cum zgârie lemnul de suprova găleata cu care Catherine scotea apa din barcă. Vrei să-mi dai și mie găleata? Aș vrea să beau puțin apă. E groasnic de murdară. Nu e nimic, o spăl eu. Am auzit-o pe Catherine cum spală găleata peste bord. Apoi mi-o dădu plină cu apă. După coneacul acela mi-era sete și apa era rece ca gheața. Atât de rece că m-au durut dinții. Mă uitam spre țărm. Ne apropiasem de limba aceea lungă de pământ. Pe malul golfului din fața noastră se zăreau lumini. Îți mulțumesc, i-am spus și i-am dat înapoi găleata de tinichea. Cu plăcere. Dacă doriți, vă mai pot oferi că e berechet. Nu vrei să mănânci ceva? Nu. O să mi se facă foame în curând. Să păstrăm mâncarea până atunci. Bine. Ceea ce mi se păruse o limbă de pământ se dovedea a fi un promontoriu lung și înalt. Am cărmuit cât mai spre larg ca să locolesc. Lacul era aici mult mai îngust. Luna se ivise din nou și guardia de finanța, guardii financiari, aici în sensul de agenția ai poliției vamale, ar fi putut observa barca noastră ca o pată întunecată pe apă dacă ar fi stat de veche acolo. Cum te simți, Chiat? Foarte bine. Unde suntem? Nu cred să avem mai mult de vreo 8 mile. Mai ai mult de văslit, sărmanul și dragul meu. Nu ești mor de obosit. Nu, no, merge. Mi s-au umflat numai mâinile. Ne-am continuat drumul. Pe malul drept se zări o despicătură între bunți, un loc drept care cobora înspre țăr și care mi se păru a fi ca nobio. M-am îndepărtat mult de mal, deoarece abia de acum înainte primejdea de a fi observați de vreun guardia devenea foarte amenințătoare. Puțin mai departe, pe celălalt țărm, se înălța un munte înalt cu vârful ca o cupolă. Obosisem. Distanța pe care o parcursesem nu era mare, dar fiind neantrenat, mi se păruse nesfârșită. Știam că trebuie să trec de muntele acesta și să mai merg încă cel puțin 5 mile înainte de a intra în apele elvețiene. Luna? Sta să apună, iar cerul se acoperi cu nori și se făcu din nou foarte întunecat. Eram în largul lacului și vâsleam și din când în când mă odihneam, ținând lopețile în aer, ca vântul să bată în palete. Lasă-mă să vâslești și eu. Cred că n-ai voie să vâslești. Prostii, o să-mi facă bine. 
o să mă dezmorțesc puțin. Nu cred că e bine, Cat. Vorbești prostii. Vâslitul moderat e foarte bun pentru femeile însărcinate. Bine, văzlește și tu puțin. Dar încetișor. Întâi să vin eu la pupa și după aceea am ei locul. Ținte bine de marginea bărcii când te miști. Stăteam la pupa cu pardesiul cu gulerul ridicat și mă uitam la Catherine cum văzlește. Văzlea foarte bine, dar lopețile erau prea lungi și o încurcau. Am deschis valiza și am mâncat două sandvișuri și am tras o dușcă de coniac. Pe loc, situația mi se păru mult mai bună, așa că am mai tras o dușcă. Să-mi spui când ai obosit, i-am zis. Și după aceea, ai grijă să nu te lovești cu lopata în burtă. Dacă s-ar întâmpla, spuse Catherine, trăgând la lopeți, viața ar fi mult mai simplă. Am băut încă o înghițitură de coniac. Cum merge? Bine. Când nu mai vrei să vă slești să-mi spui, am să-ți spun. Am tras o dușcă de coniac și ținându-mă cu mâinile de copastie, m-am îndreptat spre cat. Nu o vreau, merge minunat. Du-te înapoi la pupa, m-am odihnit în lege. Un timp, datorită coniacului, am văzut ușor și fără întrerupere. După aceea însă am început să scap lopețile din mână și apoi abia să mai ating apa cu ele. Un ușor gust de fiere mi-a mărât gura, fiindcă vâslisem prea tare după ce băusem coniacul. Dăm te rog, să beau puțin apă. Nimic mai ușor, spuse Catherine. Înainte de revărsatul zorilor, începu să bureze. Vântul se potolise sau ne aflam poate la adăpostul munților, care străjuiau intrândul pe care îl făceau aici lacul. Când am văzut că se face ziua, m-am apucat să vâslesc din răsputeri. Nu știam unde suntem și voiam să ajung în partea elvețiană a lacului. Când a început a se lumina, ne aflam foarte aproape de mal. Se distingeau bine malul stâncos și copacii. ce e asta?" întrebă Catherine. Am oprit, a plecat peste lopet și am ascultat. În larg se auzea păcănitul unei bărci cu motor. Am tras lângă țărm și am stat acolo nemișcați. Păcănitul se apropia și imediat după aceea trecu pe lângă noi prin ploaie, o barcă cu motor. La pupa stăteau patru vameși cu pălările alpine trase peste urechi, cu gulerele pelerinelor ridicate și cu carabinele pe umăr. La ora aceea atât de matinală aveau aerul că sunt pe jumătatea dormiți. Se vedeau cocardele galbene de pe pălările lor și petlițele galbene de pe gulerele pelerinelor. Motorul continuă să păcănească până ce barca se pierdu în depărtare. Am pornit din nou spre larg. Acum, că eram atât de aproape de frontieră, nu voiam să risc să fiu somat de vreo santinelă de pe șosea. M-am îndepărtat atât cât să pot vedea totuși țărmul și am văslit vreo trei sferturi de ceas în ploaie. Am mai auzit odată zgomotul unei bărci cu motor și am stat pe loc până ce zgomotul s-a pierdut departe pe lac. Cred că suntem în Elveția, Cat. Ești sigur? Nu avem cum știi până ce nu o să dăm cu ochii de armata elvețiană. Sau de marina elvețiană. Pentru noi, marina elvețiană nu e o glumă. Barca asta cu motor pe care am auzit-o acum în urmă aparține probabil marinei elvețiene. Dacă suntem în Elveția, atunci cel puțin să mâncăm ca lumea. În Elveția, cornurile, untul și gemul sunt grozave. Se făcuse ziua de abinelea și cădea o ploaie măruntă. Vântul bătea încă dinspre țărm și se vedeau crestele în spumate ale valorilor îndepărtându-se de noi și alergând spre larg. Eram sigur că suntem în Elveția. Pe după copaci de pe mal se zăreau multe case și, ceva mai în fund, se vedea un sat cu case de piatră, câteva din ele cocoțate pe dealuri și o biserică. M-am uitat după grăniceri pe șoseaua de pe malul lacului, dar n-am văzut niciunul. În locul în care ajunsesem acum, șoseaua se apropie foarte mult de marginea lacului și am zărit un soldat ieșind dintr-o cafenea. Purta o uniformă verde cenușie și o cască, cum aveau nemții. Fața lui respira sănătate și avea o mustață tunsă ca o perie. Făi semn," mi-a spus lui Catherine. I-ai făcut semn cu mâna și soldatul zâmbi încurcat și răspunse. Am început să văslesc mai încet. Acum treceam prin fața satului. Trebuie să fi depășit de mult frontiera," am zis. Mai bine să fim siguri, dragul meu, n-are rost să ne trimită înapoi dincolo de frontieră. Frontiera a rămas de mult în urmă. 
Cred că aici e punctul Vamal. Sunt sigur că suntem la Brisago. Oare nu o să dăm aici peste italieni? La punctele Vamale sunt întotdeauna prezente ambele părți. Nu în timp de război. Nu cred că îi lasă pe italieni să treacă frontiera. Orășelul era drăguț. La chei erau legate multe bărci pe scăre și se vedeau plase întinse la uscat. Cădea o ploaie măruntă de noiembrie, dar totul arăta vesel și curat chiar și în ploaie. Vrei să debarcăm ca să luăm micul dejun? Bineînțeles. Am tras mai tare cu stânga și m-am apropiat de mal. După aceea, când am ajuns lângă chei, am lipit barca de țărm ca să putem coborâ. Am tras lopețile și le-am pus în barcă. Am apucat un inel de fier, am sărit pe piatra udă și am fost în Elveția. Am legat barca și am întins mâna lui Catherine. Hai, Cat, e o senzație grozavă. Ce facem cu valizele? Lasă-le în barcă. Catherine sări pe chei și acum eram amândoi în Elveția. Ce țară frumoasă! Nu e grozavă? Hai să mergem undeva să luăm micul dejun. Nu-i grozav pe aici? E o plăcere până și să cași pe pământul ăsta. Sunt atât de amorțită încât nici nu-l simt. Dar se vede că sunt niște locuri extraordinare. Îți dai seama, dragul meu, că suntem aici și că am scăpat din locul ăla blestemat? Îmi dau, chiar îmi dau seama. Până acum nu mi-am dat seama de nimic. Uite-te la casele acelea. spune nu-ți place piațeta aia? Uite, aici am putea mânca. Și ploaia asta nu-i grozavă? În Italia nu arăta niciodată așa. E o ploaie veselă. Și am ajuns în Elveția, dragul meu. Îți dai seama că am ajuns? Am intrat într-un cafe și ne-am așezat la o masă de lemn foarte curată. Eram teribil de bucuroși. O femeie cu fața radioasă, deschisă, încinsă cu un șorț, veni să ne întrebe ce dorim. Cornuri, gem și cafea, spuse Catherine. Regret, dar de când e război n în cornuri. Atunci dați-ne pâine. Vă pot face pâine prăjită. Perfect. Aș vrea și niște ochiuri. Câte o dorește domnul? Trei. Ia patru, dragul meu. Atunci patru. Femeia plecă. O sărutai pe Catherine și o ținui strâns de mână. Ne-am uitat unul la celălalt și apoi am privit în jurul nostru. nu e încântător, dragul meu? E minunat. Nu-i nimic că nu scornuri. Am visat cornuri toată noaptea, dar nu-i nimic. Nu-mi pare rău deloc. Cred că foarte curând or să ne aresteze. Nu-i nimic, dragul meu. Mai întâi să luăm micul dejun. Dacă vom fi arestați după aceea, nu o să ne pese. Și afară de asta, nu ne pot face nimic. Suntem cetățeni englezi și americani, cu acte în regulă. Ai pașaportul, nu? Firește, dar să nu mai vorbim de asta. Să fim fericiți. N-aș putea să fii mai fericit ca acum. O pisică grasă și cenușie cu coada ridicată în aer ca un panaș se apropie de masa noastră și se frecă de piciorul meu torcând. Nu a plecat să o mângâi. Catherine îmi zâmbea fericită. Iată și cafeaua, spuse ea. Am fost arestați după micul dejun. După ce ne-am plimbat prin sat, ne-am dus spre chei să ne luăm valizele. Un soldat stătea de pază lângă barcă. E barca dumneavoastră? Da. De unde veniți? Din josul lacului. Atunci trebuie să vă rog să mă urmați. Și bagajele, ce facem? Puteți să le luați. Am luat valizele și, urmați de soldat, am pornit-o împreună cu Catherine către vechea clădire a vămii. Acolo un locotenent, foarte slab și foarte marțial, ne întrebă. De ce naționalitate sunteți? Americană și engleză. Dați, vă rog, pașapoartele dumneavoastră. Îl dădui pe al meu, iar Catherine îl scoase pe alei din poșetă. Le cercetă cu atenție vreme îndelungată. De ce ați intrat în Elveția în felul acesta? Cu barca. Eu sunt sportiv. Canotajul e sportul meu preferat. Vă slesc întotdeauna când am prilejul. De ce ați venit aici? Să facem sporturi de iarnă. Suntem turiști și vrem să facem sporturi de iarnă. Aici nu se pot face sporturi de iarnă. Știm, vrem să ne ducem undeva unde se pot face sporturi de iarnă. Ce ați făcut în Italia? 
Am studiat arhitectura. Verișoara mea a studiat artele. Și de ce ați plecat? Vrem să facem sporturi de iarnă. Din cauza războiului, n-ai cum să mai studiezi arhitectura. Vă rog să așteptați puțin, spuse locotenentul. Dispăru cu pașapoartele noastre din interiorul clădirii. Ai fost grozav, dragul meu. Ține-o tot așa. Vrei să faci sporturi de iarnă? Rubens, spuse Catherine. Mare și gras, am zis eu. Tizian, continuă Catherine. Cu părul roșu, roșu Tizian, i-am explicat. Dar de Mantegna, ai auzit? Andreea Mantegna, pictor și gravor italian, de la care au rămas frește cu subiect religios remarcabile prin realismul lor. Nu mă încurca, spuse Catherine. Totuși îl știu. Are un stil foarte auster. Foarte auster, am confirmat. Și cu multe găuri de cuie. Vezi ce nevastă grozavă ai să ai? Zise Catherine. O să discut despre artă cu clienții tăi. Iată-l că vine. Locotenentul cel slab veni spre noi cu pașapoartele în mână. Trebuie să vă trimit la Locarno. Stațiune balneoclimaterică elvețiană la extremitatea de miază noapte a lacului Majore. Puteți lua o trăsură și o să trimit un soldat cu dumneavoastră. Foarte bine. Și ce facem cu barca? Barca e confiscată. Ce aveți în valize? Cercetă cele două valize și reținu sticla de coniac. Nu vreți să brem un pahar? L-am întrebat. Nu mulțumesc. Câți bani aveți la dumneavoastră? 2500 de lire. Fui impresionat în mod plăcut. Și câți bani are verișoara dumneavoastră? Catherine avea ceva mai mult de 1200 de lire. Locotenentul se arătă satisfăcut. Atitudinea lui față de noi fu mai puțin distantă. Dacă vreți să faceți sporturi de iarnă, duceți-vă la Wengen, stațiune de sporturi de iarnă în masivul Oberland. Tatăl meu are în Wengen un hotel foarte frumos. E deschis tot anul. Asta e minunat. N-ați vrea să-mi spuneți numele hotelului? O să vi-l scriu pe o carte de vizită. Am întinse cartea de vizită cu multă politețe. Soldatul vă va conduce până la Locarno. Pașapoartele dumneavoastră îi le dau lui. Îmi pare rău, dar așa e regula. Sper că veți obține la Locarno fie viza, fie un permis de ședere din partea poliției. În mână cele două pașapoarte soldatului. Luând valizele, am pornit-o prin sat să găsim o trăsură. Hei!" strigă locotenentul după soldat și îi spuse ceva într-un dialect german. Soldatul își puse pușca pe umăr și luă el valizele. Ce țară grozavă!" spuse Catherine. Și cu obiceiuri atât de practice!" Vă mulțumesc foarte mult!" i-am spus locotenentului. Ne făcut semn cu mâna. La dispoziția dumneavoastră!" spuse el. Și urmândul pe soldatul pus să ne păzească, am pornit-o prin sat. Am plecat la Locarno cu trăsura, soldatul stând pe capră lângă birjar. La Locarno lucrurile merseră cât se poate de bine. Ne-am luat interogatorul, dar într-un mod foarte politicos pentru că aveam pașapoartele și banii. Sunt convins că n-au crezut un cuvânt din povestea pe care le-am spus-o și mă gândeam și eu că e o invenție stupidă, dar totul se petrecea ca la tribunal. Nu era nevoie de argumente valabile, ci de o chichiță de care să te agăți fără prea multe explicații. Și posedam și pașapoarte și aveam să ne cheltuim banii acolo, așa că ne-au acordat vize provizorii. Vizele acestea pot fi retrase oricând și oriunde ne duceam, trebuia să ne prezentăm la poliție. Puteam să mergem oriunde am fi vrut? Da. Dar unde voiam să mergem? Unde vrei să mergem chiar? La Montre. E un oraș foarte drăguț, spuse funcționarul. Cred că o să vă placă acolo. Stațiune climaterică pe malul răsăritean al lacului Geneva. Și aici, la Locarno, e foarte plăcut, spuse al doilea funcționar. Sunt sigur că aici, la Locarno, o să vă placă foarte mult. Locarno e un oraș foarte atrăgător. Mi-ar plăcea să ne ducem undeva unde se fac sporturi de iarnă. La Montre nu se fac sporturi de iarnă. Ba, să ne fie cu iertare, spuse celălalt funcționar. Eu sunt din Montre. Pe linia montre oberland Bernoa se fac cu siguranță sporturi de iarnă. Acest lucru nu poate fi tăgăduit. Numele versantului nordic al masivului Oberland din Alpii Bernezi. Nu tăgăduiesc acest lucru. Pur și simplu am spus că la Montre nu se fac sporturi de iarnă. 
Mă îndoiesc, spuse cel de-al doilea funcționar. Mă îndoiesc că această afirmație e adevărată. Și eu mențin această afirmație. Și eu mă îndoiesc că e adevărată. Eu însumi m-am dat în luj, tip de săniuță folosit în Elveția, pe străzile din Montre, și nu o singură dată, ci de multe ori. A te da în luj înseamnă, fără îndoială, a practica un sport de iarnă. Al doilea funcționar se întoarse spre mine. A vă da în luj înseamnă pentru dumneavoastră a face sporturi de iarnă. Vă spun că vă veți simți foarte bine aici în Locarno. Clima e sănătoasă și împrejurimile sunt foarte atrăgătoare. O să vă placă foarte mult. Domnul și-a exprimat dorința de a se duce la Montre. Ce e aia te da în luj? Am întrebat. Vezi, nici n-a auzit de luj până acum. Pentru al doilea funcționar, faptul acesta însemna foarte mult. De aceea era încântat. A te da în luj, spuse primul funcționar, e ca și cum te-ai dat cu topoganul. Îmi dați voie? Clătină din cap cel de-al doilea funcționar. Iar trebuie să fiu de altă părere. Topoganul, care e un tip de săniuță cu tălpici foarte joase, folosit în SUA, Canada și Elveția, se deosebește radical de luj. Topoganul e fabricat în Canada, din șipci plate. Luj e o sanie obișnuită cu tălpici. Exactitatea e un lucru important. Și nu ne putem da cu topoganul, am întrebat eu. Desigur că vă puteți da cu topoganul, spuse primul funcționar. Puteți să vă dați foarte bine cu topoganul. La Montre se vând topogane canadiene excelente. La Ox Brothers se vând topogane din import. Cel de-al doilea funcționar reveni. Ca să te poți da cu topoganul, ai nevoie de piste speciale. Nu te poți da cu topoganul pe străzile din Montro. Nu unde a stras? Nicăieri. Abia am venit cu trăsura de la Brisago. Trăsura e afară. Nu veți greși deloc dacă vă veți duce la Montre, spuse primul funcționar. Clima e foarte bună și plăcută și distanța de localitățile unde se fac sporturi de iarnă nu e deloc mare. Dacă vreți cu adevărat să faceți sporturi de iarnă, spuse cel de-al doilea funcționar, duceți-vă în Engadina, Valea Râului In, de-a lungul căreia sunt așezate o serie de vestite stațiuni de sporturi de iarnă. Sau la Mürem. Trebuie să protestez împotriva faptului că sunteți sfătuiți să vă duceți la Montre ca să faceți sporturi de iarnă. La Les Avanț, lângă Montre, se pot face orice fel de sport de iarnă. Și partizanul orașului Montre își fulgeră colegul cu privirea. Domnilor, îmi pare rău, le-am spus, dar trebuie să plec. Verișoara mea e foarte obosită. O să ne ducem în mod provizoriu la Montre. Vă felicit, în scutură mâna primul funcționar. Cred că veți regreta că plecați din Locarno, spuse cel de-al doilea funcționar. În orice caz, trebuie să vă prezentați la poliția din Montre. Nu veți avea nicio neplăcere cu poliția, mă asigură primul funcționar. Veți vedea că toți locuitorii orașului sunt extrem de politicoși și de prietenoși. Vă mulțumesc cam îndurora, le-am spus. Sfaturile dumneavoastră mi-au fost deosebit de prețioase. La revedere, le spuse Catherine. Vă mulțumesc foarte mult. Ne însoțiră până la ușă și se înclinară partizanul orașului Locarno ceva mai rece. Am coborât treptele și ne-am urcat în trăsură. Doamne Dumnezeule, n-am putut pleca mai repede. Am spus birjarului numele unui hotel pe care mi-l recomandase unul dintre funcționari. Birjarul trase de hățul să pornească. Ai uitat armata, mă făcu atent Catherine. Soldatul stătea lângă trăsură. I-am dat o bagnotă de 10 lire. N-am încă bani elvețieni, i-am spus. Soldatul îmi mulțumi, salută și plecă. Trăsura o porni și pleca înspre hotel. Ce ți-a venit să alegi montre? Am întrebat-o pe Catherine. Chiar vrei să te duci acolo? Era primul oraș care mi-a venit în minte. Nu e un oraș urât. O să găsim noi un loc acolo în munți. Ți-e somn? Acum da. O să dormim acolo. Biată, Cat. Ai avut o noapte lungă și grea. Ba, a fost foarte amuzant. În special atunci când ai navigat cu umbrela în mână. Îți vine să crezi că suntem în Elveția? Nu, mi-e teamă că am să mă trezesc și am să văd că nu e adevărat. Și mie. E adevărat, dragul meu, nu e așa? Nu e așa că nu sunt la Milano și că nu merg la stațiune să te conduc? Nădăjduiesc că nu. Nu vorbi așa, mă înspăimânți. Poate că tocmai acolo ne ducem acum. Sunt atât de năuc încât nici nu știu unde mergem.
dă mâinile să văd cum arată. Ele am arătat. Amândouă erau numai bășici. În coastă n-am nicio rană, i-am spus. Nu, Huli. Mă simțeam foarte obosit și amețit. Bucuria pierise. Trăsura își urma drumul pe stradă. Bietele mâini, zise Catherine. Nu le atinge. Pe Dumnezeul meu că nu știu unde suntem. Birjar, unde ne duci? Birjarul opri. La Hotel Metropol. Nu vreți să vă duceți acolo? Ba da. E în regulă, Cat. Da, e în regulă, dragul meu. Nu te pierde cu firea. O să dormim bine și mâine n-ai să mai fi năuc. Da, chiar că sunt năuc. Ca într-o operă comică. Poate că sunt și flămând. Ești numai obosit, dragul meu. O să-ți treacă. Trăsura trase în fața hotelului. Cineva ieși să ne ia valizele. Mă simt foarte bine. Eram pe trotuarul din fața hotelului. Știam că o să te simți foarte bine. Ești numai obosit. Ești de foarte multă vreme în picioare. În orice caz, acum suntem aici. Da, suntem într-adevăr aici. Intrarăm în hotel după băiatul care ne ducea valizele.